tha kjo po t'i ku e di, tha, tha pasha Allah, unë tha se unë e dua të fort, edhe aji pa dushim që më do mu fort, edhe pas taj përmen i fjallin zotit, ata që kanë besuar dhe kanë bërë veprat mira, Allahu mes të unë do të mbjell dashuri. Dhe e falendoj zotin e madhi cili e ka fut këtë dashuri mes nesh, e ka fut këtë vlazëri mes nesh, nësë Allahu në madhë zotin që thithë që të vazhdoj kjo dashuri sa t'i e mizjallë. Për zotin e madhë, nëse ka një mrekulli dhe një shije imani dhe besimin në këtë botë, është pikrisht kjo lojnë ndjesije që njëri unë djenë kur takon vlajnë e ti që nuk e njëfë më për para, pa e ndjenë se e donë, se a i e donë dhe ti e donë, subhanallah. Qa mund tjetë kjo gjë tjetër vetëm se një mrekulli e zotin? Qa mund tjetë kjo? Vëtëm se mrekulli e zotit gjëtë në gjëlalu, si me thonë zotin në këtë botë, her masherë në jepë disa sinjale për sinjaleve të gjenetit. Kjo loj knajësie, kjo loj mirësie, kjo loj mrekullie, që njëri në djenë kur të akon vlajnë e ti, je pa ti një loj qëtësie të brëndshme, je pa ti, subhanallah, diqka që nuk blehet asme pare, asme euro, asme dolar, asme flore, asme asë që tjetër. është diqka që nuk e provojnë vëtëm se besimtarës. Për këtë arës fjë dhe thonë ulemat dhe djetarët e islamit, Allah u gjellë në gjellalu në Kur'an, kur foli për dashurin për jërti dhe kur foli për vlazërin, nuk e ka urdhëruar Zotin një gjithë tjilë. Po si, Zotin ka lejmruar, ka thënë Zotin që në gjellalu në surën e lëhëgjurat, inë me lë mu'minu në ikhuatun. Besimtarët janë vlezër, ka lejmru Zotin, ka njoftuar, nuk ka thënë besimtarët duhet me qenë vlezën, Asë nuk ka thënë, ej, o besimtarë, bo në vlezëm një një tjetërin. Jo, ka thënë, besimtarët janë vlezër. Me të vërtet, besimtarët janë vlezër. Pra zotë i malë kështu e ka bërë. Zotë i malë kështu e ka sjellë këtë fe dhe këtë besim. Që kushdo që bëhet pjesë e ti, nuk e thënë, la ilaha illa Allah, Muhammedu Rasulullah, i malë i zotë Allah u gjellë e gjellalu, nda gjdo një ju që e thotë këtë fjallë, me sinceritet, Allah u gjellë e gjellalu hu, do të bëjë besimtarin që e ka thënë me sinceritet, të dojë gjdo kënë që e ka thënë dhe të fjallë me sinceritet. Dhe e mira e kësaj dashurije është se nuk një kufi, asë kohorë dhe asë toksorë. Kufi toksorë i ka shuar për i ga meri sa asëm në hajën lam të mirës, kur tha, e la la fadlë li arabijin, ala ajëmin, ula li abjëdin, ala ahmer. Nuk ka në i vlerë arabin bi jo arabin, asë jo arabin bi arabin. Në thonë, i shujt i kufit e nacionalizmit, e komptarizmit e tjerë tjerë, sepse kjo fej ka ardhë për i zotit e bërderisa ka ardhë për i zotit që ndronë në bëgjithë shka. Ndërsa në kuran zotit i shujt i kufit kohor, u e ledhina gja u min ba'dihim i kuluna rabbena, gëfir lena, u e li ikhwanina ledhina sabakuna bil iman. O Allah, dhe besimtarë që i erdhën në basë pyre thamë, o Allah, o zotit yun, në falë neve, dhe fali vlezërit ta në besimtar të cilët kanë jetuar për para nesh. Për këtarës të të tha pejgamej sa se në hadithin e sakë, kur ti je në të hijat dhe thua të hijatu lillahi wa salavatu wa tajibatu, assalamu alejke juhën nëbiju, wa rahmetullahi wa rekatu, assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin, kur ti thua assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin, pejgamej sa se më ka thënë, asabet kulla abdin mu'minin fi s-semawati wal ardë. Por ti e thunë këtë fjallë, Esselamu alejna, bekime dhe mirësia zotët qofë mbi ne, dhe mbi robët e Allahut të mirët, pra që janë më vërtet besimtarëve për mirë, tha për e gamej sa sem, nuk ka besimtarë që ti jetë në qia për në tokë, që mos ta kapi lutja jote të kur ti kënom e të hijatin. Gjithashtu për e gamej sa sem, tha në një hadith bukur të mërkullushëm, men kala Allahumma këfir lil mëminina wal mëminati el ahja i minhum al muatë, A'ataahu Allahu li kulli mu'minin wa mu'mina ajr. Kush thot, kush lutet, o Allah, o Zotim, fali besimtarët, ata që janë gjallë për e tyre dhe ata që kanë druar jetë, për gjdo besimtarë dhe besimtarë që ka parë si përfajqja e tokës dhe do të shofi, Allahu do të japi një sevab këti personin. Subhanallah. Të gjithë të në terma dhe të gjithë të në mrekullit, Zotit, Ti bënë një lutje për njërë si nuk i di se kush jam. E Allah u gjellë e gjellaru ta shumëzon të këtë duan të atë, cila duke shumë e thjeshtë, o Allah, kajqë, o Allah, fali besimtarët dhe besimtarët ata që janë gjallë për ty në azotë ata që kanë druar jetë. Ti e thekte, kjo shumëzohet shumëzim, 
sa besimtar kanë jetuar dhe do t'jetojnë. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kjo është mirësi e Zotit, Gjellë Gjellarum. Vlezët në derum. Kjo ishte si një hyrje që me të vërtet unë e ndjej dhe më bënd që të ndjehen mirë që jam në misim e hoxës sënderuar i cili në e mundësoj këtë takim sot me ju. Unë e di që hoxëa më do shumë, pra në ato fjale që i thamë fillim për mu, mëse e merë një fort për bazë, po dashuria nga njëherë, kështu të bonë në fjale që të thasësh më shumë ose të avlerësosh një ju, më shumë së ashtë duhet, unë jam njësoj si hoxalarët që janë këtu, edhe jemi kolegë bashkë me një një tjetërin, kemi mësu bashkë me një një tjetërin, edhe nuk është se dikush është më lasë të një një tjetëri, për kundrazi, unë përfitoj prej të dy hoxalarëve që janë këtu prezent, prej dijes tyre, prej devoshmëris tyre, prej edukatës tyre, gjë që e bon një jënë më të vërtet të ngrijet lartë në bitë të tjerët, se nuk është ajo që e ngrijet një jënë në bitë të tjerët, thjesht qëfar ka memorizuar apo informacioni, Pa e që e nga një jënë është devoçmëria për kushtimin da i Zotit, edukata dhe modestia dhe këto e njëja cilat nuk i mëngojnë të dy o gjallarve cilat në respektuan sot e vreqa në është hoxës së gjamis Zoti është përbleft me të mirë. Unë desha që ndaj me ju një tem e cila ka të bëj me pastrimin. Në thotë në njoni pasë ardojshë për të ironë me të nërë të regu si meret avdesi dhe bojët pastrimi. Jo, unë kam përqëllim një pastrim tjetër. Pastrimin që Allahu Gjellë Gjellalu i bon robit ti. Allahu Gjellë Gjellalu hu gjenetin e ka quajtur vendi i dëlirë, vendi i dëlirë, vendi i pastër, vendi i bekuar. Gjeneti është Erdo të jibin, vendi streha e njërëzve të përsosur, vendi njërëzve të dlirë. Gjeneti është quajtur në Kur'an Daru Selam, vendi përsosmëris absolute, vendi ku shdo gjë është e përkryrë dhe e përsosur. Mirë po, Gjeneti ka vetëm një problemë o vlezën. Gjeneti nuk i pranon njërëzit vetëm se si vetëja e vetë. Për këta është ju edhe Allahu Gjellë Gjellalu hu e përgatit robin e ti në mënyshë ku të shkojnë gjenet tjet i dejnë për të futur në gjenet. Hatta i dha gja uha o futihat e bua buha wa kala lehum khazenetuha selamun aleikum tibëtum fedhuluha khalidin kur të meren banorët e gjenetit për në gjenet, dhe të hapën dyrët e gjenetit për ta, me lajket i presin në dyrët e gjenetit, dhe ju thonë, selamun aleikum, bekimet, mirësit, pasha dhe mshira Allah të qofë në biju, të i bëtum, keni bërë mirë, jeni sielë mirë, jeni të mirë, jeni përsos, jeni të lirësuarë, fedë hulluha khalidin, futu në gjenet për jetësisht. Allah në boftë të gjithve neve, dhe këtë do që ne kemi në zemrë dhe në adhimset, për aty në njëzve që do të atë gjenë këtë fjalë për me lajkëve. Amin. Shë që gjeneti është veni për kryen, veni pastër, veni mirë, veni dëlirë, e gjeneti nuk pranon brënda vetë vetës ti, vetëm se njërës të këtil, ta një lindë pytja, a jemi në këtë këtil, apo jo? Gjithse cili që e njefë mirë vetën e vetë, kur nuk mund të lërsoj vetën e ti. Për kundrazi, a i që e njefë mirë vetën e vetë, e din që ka shumë, 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 ku ta njësi më përpara. Për këtë arsu e pegameri i Zotit dhe i dashur i Allahu, që o vlezën të nërumë dhe motrat të nërumë nuk ka njëri mi si përfaqet e tokës, të këtë qenë më i përkushtuar në taj Zotit, më adhurus e Zotit, më i dlirë, më i pastër dhe më i mirë, se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Nuk ka, nuk ka, asë nuk do të ketë. Me gjitha të, qëfar tha, le jedu hule e hadu kumur gjennete bja amelihi. Asë njëri s'ka për të futë në gjennetë, 
përshka të asaj që ka punuar aji, thjesht për pun të veta. Kale wala ente ja Rasulullah, thanë, as ti o pejgamerin Zotit, kale wala ene, tha as unë jo. Illa, en jetë rëmmedeni Allahu bi rahmetin min hua fadhën, vetëm se mëshira Allahu do të mkaploj, mëshira Allahu do të mëmbuloj, e do të jemë prej banorve të gjenetit. O vlajim, në qofë se pejgamerin sa se më thotë nuk do të fudhëm gjenet për pun dhe mija, që si ishin pun të ati, si ishin verprat të ti, si ishte për kushtimi ti ndaj Zotit, si ishin lotët të ti namazin në natës, sallallahu e sëllem, si ishte agjërimi ti, si ishte dhikri ti, për Allahum, asë një loj harami, asë një loj problemi një jetë në vetë, vetëm se mirësi ka rezatuar, sallallahu e sëllem. Me gjitha të thotë, jo, jo, unë se kam bërë diqka. Për të arsë të një rast tjetër, për jame, sallallahu e sëll Kharre ala wajji sajidan Ma ad ila an jemut Wa fi rivajetin ila jom il qiyame Ma ad da haqa Allah azza wa jen Se kur në njoni prej njerëzve Ti binta Allah dhe në thejde Qysh në momentin që ka lind Dhe dhej sa të vdes Pa bo asë gjo Vëtëm sejde Nuk do të kishtë shluer detyrimin Hakun Që i ka dhonë Allah u gjelë gjelalu Mirësi dhe begatinë për të bo Për të ashtë të thotë zotë, uinë të unë dunja me të Allah e la të hësuha. Nëse një do të donë të të numronë të mirësit e zotë, zdo të arinë të të numronë të, jo më të afalendronë të Allahu, gjëllë gjëllanu për mirësit e begatit të ti. Mirë për Allah është i mëshirë shumë me rëpë të ti, i dashur me rëpë të ti, i dhimë shumë me rëpë të ti, ka kërkuar prej në shfarë, themi elhamdulillah. Ti po the elhamdulillah, e ka falendronë Kur ti thua, elhamdulillah, fjala jo të elhamdulillah, e mbush me mjërësi që farndodhët me sjellët dhe tokës. Po ti mos arrasë, kur ti thua, elhamdulillah, kush të inspiron të ju dhe të aqonë në rëmend që ti të athush, elhamdulillah? Kush të lëvizë të gjuën për të thonë, elhamdulillah? Për të ashtu e kur njëri për pejgamerve të zotit të regohet në për librat e hershëm, kur njëri për pejgamerve të zotit e kapi këtë situatë të ahojë zot Për gjitha mirësit dhe begatit e tua që më tim këtë dhënë, si mund të falendrojën ty? Tha, nuk dua prej te e vetëm se të më thushë, elhamdulillah. Tha, o zotë, po të thashë, elhamdulillah, dhe më thonë se e kam kry, tha, o robim, o i dashurim, o i dërguarim, po të thuash, elhamdulillah, e ke kry, tha, o zotë im, po për elhamdulillah, si të falendrojën. Se edhe kur të them, elhamdulillah, prapë edhe kjo është prej te e, elhamdulillah. Tha, o robim, po të edhe elhamdulillah e ke falendruar me fjallën tate, elhamdulillah. Kështë që Allah është i mirë, i dashur, i dhimshur dhe në do shumë. A të kemi njëri unë, ky që jemi unë edhe ti bashkë. Kemi gjenetin, ky që është aji që e ka përmenë Zotin Kuran si është dhe kush do të futët në të. Dhe kemi Zotin në madhë i cili në ka kryuar neve dhe gjenetin, dhe më pas vjen një ju një jetë në kësaj bote për të bërë rrugën për në gjenet. Që do më thonë, një ju nuk më më futet në gjenet pa ka luku në atë që gjithuat hajatut dunja, jeta e kësaj bote. Rruga për në gjenet e ka emrin hajatut dunja, jeta e kësaj bote, dunjaja. Dhe këtu vjen dhe tema ime për mësimin e sotën. Allahu gjellë gjellaluhu, duke qenë se gjenetin e ka kryuar për robë të ti të dashur, e duke qenë se ne nuk jemi aqë korrekt, sa që jemi kur majmë ligjerat apo kur flasim, po kur vjenë realitet, e mëna kontrolu në gjenë se kemi probleme e halle, e siklete, e ku të gjonë e tjere tjere. Nuk e them këtë për modesti, nuk është kjo shenë modestie, kjo është realiteti i jetës tonë, Realiteti jetës thonë është se ne në teori jemi ma shalla, po kur vjen puna në prakticitet, kur vjen puna në jetësim të asaj që dim, këtu në getës njëri ju. Dhe fakti kështë sprova i njëri ju të ku është, sprova i njëri ju të është në atë që vepron, në atë që fletë, dhe nuk është sprova i njëri ju të në një uri shkencore. Pra tjeshtë i sigur se s'ka për të pyta Allah u gjendë në gjelalur njëri në botë në tjetër, ma thujë që i kësa hionë në Bukhariu. 
Ska pyet jem bon tjetër, a e kem sosa hiu në Bukhariot për mensh. Ska vallahi billahi për Zotin, që s'ka Zot tjetër për vesti. Nuk ka për ta pyet njëri Allahun, a nuk ka për ta pyet Allahun njëri ditë në gjykimet a e kem sosu Kur'anin. A e kem sosu Bukhariun apo Muslimin apo Tirmidhin apo Nesaiun apo Ibn Majën apo Musnedi Musnedi Imam Ahmed Ibn Hanbelit apo e tjerë. Ska për të pyet Zotin njëri. Zoti ma ty ka për të pyet për atë që ke ditë sa e ke zbatu njëri. Kjo është pyetja. Dhe kjo është prova jo, në faktikisht. E duke qenë se ne jemi mukasirin, nuk ka dushim. Thumë me aurat në l'kitabe l'edhina s'lafejna min ibadina. Fa minhum muktasid, o minhum valimun li nefsi, o minhum sabit në bilkhajra. Zotë i ma fa njerëzit që morën Kur'anin si liber të tyrin, në jetë, Allahu Gjellë Gjellalu i ndaun tre grupe. Një grup janë ata cilët kanë dalë barazim, muktasid janë ka rrujt e ku librin. Kur shquat një ju që ka rrujt e ku librin, qa ka thonë Zotit duhet me bo, e ka bo, dhe qa ka thonë Zotit duhet me bo, sa ka bo. Kër shquat rrujt e si i e ku librit. Ka kështu në mesin tonë? Inshallah, ka. U aminë hunë valim, unë li nefsi. E për e ty në kishtë ata që i kanë bërë shumë padreci vetëve të tyne, edhe unë them që këta janë me shumë midzë. U aminë hunë sabi, kumë bel khajrati, bi idhën illa e ka për e tyni që me të vërtet e e cënë shumë për para dhe garuan dhe të dyja grupet i lanë mrapa, mund të ketë mesin tonë tjil, mund të ketë. Allahu alë, mund të ketë. A dhe shumica e njerëzve janë ku të kata që i kanë bo zullum dhe padreci vetëve të tyne. Zullum dhe padreci do të thot nuk je i pastër, për këta është të tema cila ishte pastrimi. Për këtë pastrim, do të flasë më sotë. Për këtë pastrim. Si të pastrojnë vetë tonë, nga zullumi i gjynatëve, i mangësive tonë në ato gjonë që Zotë i ka rëdhënu, apo i zellit tonë në ato gjonë që Zotë i ka ndalu. Një ju është i që ditëshëm. Ose bëhet shumë i zellëshëm në ato që Zotë i ka ndalu dhe shumë aktiv, ose bëhet shumë pasiv në ato gjonë që Zotë i malë ka rëdhënu. E të dyja janë problemë. Faktikisht një ju të të ishte aktiv dhe i zelëshëm në atë që Zotë i ka ordënu e të të ishte aktiv dhe të të ishte pasiv dhe i larguar nga atë gjëra që Zotë i ma të ka ndalu. Mirë po do të të në njoni kjo jetë kështu është dhe kasë provat e veta, nuk është e letë ta ma i shfenë, a nuk a thonë për jamej alej sallatu salam se do të vinë një kohë që një ju që e ma në fenë është njësoj si një ju që ma shë prushin ndorë, po është të vërtet. A nuk ka thonë për i ka menjë së asem që do të vinë një kohë që njëri i cilje më në fenë dhe e njallë synetin tim do të ketë shpërblimin e 5-10 sahabëve, tha në për i ka menjë zotit, 5-10 sahabë apo 5-10 për ty në, tha tha, jo jo tha sa 5-10 për jush, për i sahabëve. Po i tham, po pëse o për i ka menjë zotit, këta njërës do të kenë shpërblim ka ishtë mamë, Tha për ega me sa sem, se sprova do t'i kenë më të mëdha e para, dhe e dyta nuk e kanë parë për ega me në sallallahu alë sëllem. Se ju që më shifni, keni një shtytës më shumë për qenë më korekt. Ndërsa ta që i mbajnë fes, dhe mbajnë fen, dhe i rinë fes korekt, në një kohë kur nuk e kanë parë për ega me në sa sem, si është kanë gjuhë që ka qenë për ega me, ka jetu për ega me, ka zbrit kurani, kështu ka thonë për ega me në sa sem, gjitha këto që uën gajb, që këtë gjë sahabet nuk e kanë pas gajb Gajb, që do të thotë, e fshet, sahabet, besimin në pejgamejnë, sa vëselem, besimin në Kur'anin, besimin në traditin e pejgamejnë, nuk e kanë pas gajb, kanë përjetu, kanë nejt, kanë hongër, kanë pije, kanë taku. Nërsa ne kemi gjithë gajb. Jo vëtëm që është gajb, po jemi në një kohë ku dhja është dëpsu. Jo vëtëm që dhja është dëpsu, po sprovat, sikletet, halet, janë shtu. Jo vëtëm kajqë, po vejnë në barë botërorë që ne kemi kalu një sistem e cili më i mirë në atë kohë kush ishte a i njëri që përshëmë majtë Ramazonin në qeftas ose bojtë në netët e mira, ka që o, a i që të regojtë dhe se kur është në të e mirë do më thonë se ishte mashallan të fejë ka që kështë ngellë për fejësë e Allahu Gjellë Gjellalu e rujti e Allahu Gjellë Gjellalu e rinjalli dhe e këtë e dhe njëherë këtë fejë vetëm një pytje do t'i bojshë o më përshë Kur kaloj për në gjëhenem a i që manë të pushtetit në këtë vend, a me nëndë në njoni për jush se kjo gjamim do të mbushe i kështu si që është mbushë sot? 
Apo gjamijet e Shqipëris do të mushëshin si qërë mushësot, kuj t'i shkom të nërme? Këtë fejë ka zbrit Allahu Gjellë Gjellan. E Allahu ka marë për si për që ta ngrej dhe të ta mbaj. A i ka marë për si për këtë pun. Nuk është pun njerë zë shkjo pun. Nuk është pun njerë zë shkjo pun e Zotit Gjellë Gjellan. Pra ndaj ti bëj që a duhet bësh ti. Se Zotit i ka regullu punët, i ka planifiku punët, i ka drejtu dhe orientu punët, u Allahu më tim më nurihi, u leukeri hel kafirum. Allahu dhe ta qojnë në vend dritën e ti, edhe nëse jo besimtarët nuk duan. Kush për pëjt jo besimtarët? Zotit donë që drita e ti të shkoj. Inna Allahe kad zëwa li e l'ardë, Allahu ma shtri u tokën, fa e ejtu me sharikaha o me garibeha, e pash fu lindjen dhe përëndimin e saj. Fa o lë dhi nefsu Muhammedin bjedihi, pasha Zotin i cili ka ndorë shpirtin e Muhammedit, le e blugën në ha dhe din, ma belaga lejlu në në harë. Pasha Allah unë i cili ka ndorë shpirtin e Muhammedit, kjo fe do të shkoj ku arrin nata dhe dita. Allahu Ekber, alhamdulillah. Atër, kjo është njeri ju, dhe kjo është, dhe kjo këtu është gjeneti, dhe që me kalu njeri ju, për në gjenet duhet kaloj një rrugë, e cila e ka emi në hajatu dunja, jeta e kësaj botë. Me bë jeta e kësaj botë, së le ka me nëjtë pastër shumë. Pse? Jeta e kësaj botë ka dy problemet më dha brënda. Një, ka problemin e dyshimeve, fiksimeve, cilat herë masë herë në gjallën, cilat herë masë herë fillën dhe funksionojnë. Dhe ka një problem tjetër të barabartë me të jeta e kësaj botë që është të ndimi. Për këta është fyë, nëse dikush e kalon klasën tek bota e dyshimeve, iluzioneve, nga cimimeve mendore dhe fiksimeve, mund të ngeli në klasën e kujtë e të ndimeve, epshit, sprovave. Ose nëse dikush e kalon klasën tek të ndimet, pra nuk ka problema me haramet dhe këtë gjënë e tjere tjere, ngel kërë klasën e kujtë, kërë nivelli i dytë, që është nivelli i, i dyshimeve, iluzionet e tjere tjere. Shë që një ju në këtë botë është në sprovë. E duke qenë se jeta e kësaj botë i ka këto të dyja të ngërthyra bashkë, njëri ju o bohet pisë ke para ose bohet pisë të ke dyta. Me pra problemi i gjenetit kush ishte? Problemi i gjenetit dhe është gjenetit dhe të pastërë. Për këta është ju e kanë thonë, Allahu Gjellë Gjellaluhu e pastronë robin e ti një jetë në kësaj botë, ose e pastronë robin e ti në jetën e barzahut, ose e pastronë robin e ti në ditën e gjukimit, ose e pastronë robin e ti zotë në rujë, e mos në bohë për këty në njëzve, në gjahenim. Ader në ti shofim se si Allahu Gjellë Gjellaluhu në pastronë neve dhe në përgatit që me qenë gjenetli dhe me meritu gjenetin e zotit, para se me provu atë pikën e funit fare. Një, Allahu Gjellë Gjellaluhu neve në pastronë me adhurimet që i bëjmë Allahu Gjellë Gjellaluhu. Gjdo adhurim që bënë muslimane në këtë botë, përkthehet pastrim për gjynafet e ti. Gjdo adhurim. Por ti merë abdes, bashkë me abdesin bjen kush gjynafet e njëri. Dhe i sa ti bjen gjynafet që ka bo me dure, gjynafet që ka bo me fëtyren, gjynafet që ka bo me sytë, gjynafet që ka bo me veshet, gjynafet që ka bo me komet i bjen me abdesin. Por robi falë namaz, thotë për i gamerë sa sepë në hadithin e sakë. Në momentin që njëri u falë namaz, të u da u lehu, me asihi ala ketifejhi. Në momentin që njëri u falë namaz, se ti Allahu Ekber, vinë gjynofe të uja dhe ti venë Allahu më shpatla. Kur bjerë robin nërku, bjerë një pjesë të tyne. Kur bjerë robin sejshde, bjerë pjesa tjetër. Kur qohet nga sejshde, bjerë pjesa tjetër. Kur bjerë në sejshde, bjerë pjesa tjetër. Kur qohet në kohën, bjerë pjesa tjetër. Kur bjerë prapë nuk u e kështu me radhë, dhe i sta tha për i gamin sa sëllem. Kur t'ja për robin selam, i ka në radhë gjitha gjynofet nga shpatullat e ti. Për këta është një prej urcive që njëri u thotë selam në fund namazit, është sa është i pastër. 
C'est là, Bayam Sassam. Tahtarikuna, tahtarikuna. Fayda salay tu mudhuhur. Yu tha dijin in junaha, the dijin in junaha. The kurafal in namaz in the drekas. Pastrohane. Pastat mute in jertha. Dijin in dijin in junaha. The kurafal nikin din pastrohane. Dijin in dijin in junaha. The kurafal in akshaman in pastrohane. Dijin in dijin in junaha. The kurafal in yatin pastrohane. Dijin in dijin in junaha. The kurafal in sabal in pastrohane. Allah wa akbar. Quand tu as dit que Ramazan, 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 tu Ramazan, tu as dit que 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 Ramazan, tu والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والأمرة إلى الأمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كرتية في الجمعة 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 يفشين جناة كبوت المسبونة رمضان إلى رمضان يفشين جناة كبوت المسبونة أمرة إلى أمرة يفشين جناة كبوت المسبونة أيام ما مفل برهاجن من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كجبان هاجن duke e përmbajt regullave të hajit, duke e jurit haramëve gjatë hajit, do të këthejt nga hajit i ti si dita që e ka lindur nëna e ti. Do më thonë se hajit, jo vetëm gjinove të vogla që të hek namazi, abdesi, e, e gjumaja, e agjërimi, pa hajit të fshin nga dzitha, Allahu Akbar. Raja min dhunubihi, ke jo mi vëllëdet të umbu. Do të këthejt nga hajit i ti, se dita që e ka lindur nëna e ti, Allah Akbar. Kështu që gjdo adhurim, ledzimi i Kur'anit, është pëshirë e gjunahësh, e zikri, dhikri, që ti bënë dhikri Allah, subhanë Allah, alhamdulillah, jo nga i dhikri hu, hu, jo nga i dhikri të kërcuja të usjel vërdal, jo, jo, ajnuk është dhikri Muhammedit, alaihi salatu wa salam. Dhikri Muhammedit është, wadhkur rabbeke fi nefsike të dorruan, wadun el gjehri min el qoul, إنه لا يحب المعتدين نسوء الأعراف فضوتي أو محمد برمند الله نزوت تند نفت تند با إنغريت الزرين با تبرو سالله نكى دون تاجه إنغريت الزرين قربن ذكر شو تضوت القرآن نسديكوش نسيل نسيل أرغمنت نسيل يوم زوتي كثن القرآن الذين يذكرون الله قياما وقعودا سزوتي كثن كثن القرآن أتاشي برمين إن الله نقوم ذول أتشد ما ثم كيو بيعمين صاسم سيكا كبتوك تأيد القرآن نور أي كمون نيه بيعمين صاسم صحابة تي موصيل فردال ما هو ما هو شو ما هو تون سكا بوجت بون بشاء الله وشنو كازوت تيه تبرشتي Një rrugë që nuk e ka shkelë Muhammedi alaihi salatu wasalam, nuk të qënë të ka Allahu gjëllë e gjëllë. Një rrugë që nuk ka shkelë me këmbët e ti në bitë Muhammedi salatu wasalam, nuk të qënë të ka Allahu. Për këtë të jemi të qëtë dhe të jemi të sigurët. Kjo është feja e Zotë gjëllë e gjëllë. E mësu nga troni, e mësu hotoni, nga fjallet dhe argumentat, o vlezët nërëm. Nuk ka mbartës bidati, që mos ketë argument për bidatin e ti. Nuk ka, së në dhë kur, gjdo njëri që e sildë një bidat e ka një argument. Se po mos kishtë asiloj argumentit, a i do t'il të hujtë qëfare. Mirë pa argumentat e bidat qive janë argumentat të përgjithshme. Nërsa adhurimi i Zotit ka nevoj për argument precis, specifik. Nuk mund t'il është i për adhurimin e Zotit argumentat përgjithshme. Sa atëherë, shfar do të dalon të fejnë e vërtet nga gojdhënat, nga legjendat, nga pralat. Argumenti specifik, mërë zotni, të nuk mund nësiel është mu si argument di qka përgjithshme, ka thonë Allahu për menin e Allahu. E po pastaj, këtë a jetë, a e ka kuptu Muhammedi a.s. apo jo? Po e ka kuptu. Shumë mirë, me që e ka kuptu pejgamej sa sem, me sil një argument nga pejgamej sallallahu a.s. i cili a jetën e kuranit, i cili thot për mendën e Allahun, e këbonte me huhu, apo me rotullim, apo të jura dajres, apo të jura defit. Me thuj një argument që shok të pejgamej sa sem, kështu e ka kuptu këta e të kuranorë. Më thuj një argument që e Buhanifja, apo Shafiju, apo Maliku, apo Imam Ahmed ibn Hambeli, e kanë kuptu kështu e jetë në kuranorë. 
E nëse këto të gjithë se pas në kuptu kështu a jetë në kuranor, vjenë të mu në shekullin e 15 e gjëretit, në vitin 2016 apo 2015, dhe më thu që këshu është më e mira, sepse, ja mërë zotin, falim njerë, nuk pa më nevoj, elhamdulillah. Gjdo adhurim që bon njerë ju në këtë botë, gjdo adhurim i fëshinë në rogrit gjynaharë. Qëfar do dojë adhurimi që bon njerë ju, a ma tjetë adhurim? Dhe kur quët adhurimi adhurim, atërë kur ka dy gjohë në mrena, një është i sinqerë për hirë të Allahu, dy bëhet si që ka bërë Muhammedin sallallahu s.a. Dë, po flasim për qëfar, po flasim për pastrimin, si e pastronë Allahu robin e ti në këtë botë. Një, me gjdo loj adhurimi që bëm një ju në këtë botë, zoti vetëm se i fshin ati gjynat. Po do të të njoni anë e nga funi, apo nga mesi ju, po mirë më vla, po në njoni për i nashtë dëshmë që s'ka gjynohë. Po mund këtë, Allah, subhanallah, mund këtë në mesin tonë, mirë si s'bën gjynohë, mund këtë, të një në emës, mos të hymë në njonit në hakë. Themi kry që nuk ka gjynohë, Allahu gjellë gjellaluhu, i ngren gradët. I ngren gradët. A e që s'ka gjynohë, nëse mund këtë tjilë, mos të bëjmë më rakit themi, se gjeja e parë që të regonë se ti ke gjynohë, është me nimi jotë se unë jam pa gjynohë. Në momentin që një ju i venë vetës vetë notën dhe jetë, keni pa ju në zonë si të venë notën vetës vetë? Ska. Notën të i venë kush? Mësusi. Mësusi ju në është Allahu gjellë gjellaluhu. A i dhëtë në e vejë notën të ditë në gjukimit, a i dhëtë në e api, hakun. Nësa ne nuk mund të e api, më hakun vetës tonë. Për kunda dhe nëse ne du të i kemi shumë mirë punët me Allahun, duhet me nëjmë keqë për vetën tonë. Të imë valla e nuk jemi në regull. Edhe me të vërtet, këshu është të vlezë, nuk jemi në regull. E një ju nuk duhet ma shtrohet nga i namaz që bonë, asë nuk duhet ma shtrohet nga gjërimi i ti. Sëpse ka të bome dhe të bome. Ka namaz dhe namaz, ka gjërim dhe gjërim, ka kuran dhe kuran. Ka dhikër dhe dhikër, e hu. Janë njësoj si dy, si dy, si dy, si dy, si dy malet ndryshme. Pa Allah, unë a bofë që kërta bëjmë një adhurim të ndjejmë atë, kjo është të rëndësishme, të ndjeshme, shpirt, atë që e duke bëmë. Pra e para gjo me cilën ty Allah u të pastron, është kush adhurimi. Shdo adhurim që ti bënë, Allah u vetëm se të pastron, ose ti ngrenë gradët. Dhe ka adhurime që edhe të pastron, edhe tjepë se vapë. Ka adhurime që edhe të pastron nga gjynahet, po edhe tjepë se vapë në të njëtë në kohë. Si që është të seqdja, që edhe të fshinë gjynahet, po edhe të ngrenë gradët. Si që është përshemë la gjërimi, a edhe të fshinë gjynahet, edhe të ngrenë gradët. E kështu me rrapë. Gjeja e dytë me cilën Allah u gjellë gjellalu e pastron, njëri ju në këtë botë, është sprovat që i vinë njëri ju. Dikush sprovat me smunje, kjo smunje botë se betë që një ju të pastrojt dhe gjynovet e ti. Dikë është provon Allahu me falimentim në biznes, dhe kjo falimentim botë se bëpë që Allahu të jafshit gjithë gjynovet që ka robi ti. Dikë është provon Allahu gjellë gjellalu me mos sukses njët, si si vjenë marë, pra si që, të shdo punë që e njësë dështimi sukseshëm. Këtu njësi punë dështo, njësi punë tjetër dështo, boj punë tjetër, Allahu është duke pastru robin e ti. Dikë Allahu gjellë gjellalu e sprovon në i mënyrë këtë ndryshën nga këto të parat, që është sprova që mund të vi ati në familjen e ti. Mund të si e li zotë i gru, që mos e raftë hasmë. E ky është këti dëru shë me si lëtë mirë. E Allahu gjellë gjellalu për durimin e ti vetëm se e pastron. Ose mund në dhe e kundër ta, mund tjetë grua shumë e mirë, shumë e përkushtuar dhe i shëllon i borë i qëtitëshëm e cili me shëshni dhe me shokët është mashalla dhe kur vjenë shpi, për shdo gjë i bjermenja, vetëm për grunë nuk i bjermenja dhe për fëmitë. Që edhe kur shkon shpi, rrimas Facebookut dhe Whatsappit, rrimas mesajëve, rrimas televizorit, të paje misione, këtë gjënë e tjere tjere. Nërkoj që me shëshni, të rëpë si kjo s'ka, misi fraqin e tokës. Kjo po t'ishtë e koha, Muhammedi Sasem do t'ishtë e presa habëve. E kjo gru që i duron këti buri, e duron në këtë bur, Si ta pejga me janë e salatu selam. Gjynovët që ju i boni, u a jebë zoti në shpin të uj. Se dikush ta si i bo, ta se së poshkoja si herë mirë me gru. Gjithë mund zihemi. Pejga me janë e tha, gjynovët që ju i boni, zoti u a jebë së prova në shpin të uj. Da më thonë, pikrisht ato dhe së prova është në odhën atë në shpi, Allah u pëshin të gjynovët. Da më thonë se ti nuk i ke punët mirë me zoti që së poshkën punët mirë ke shpia. Se ti kishe punët mirë me zotin, për kta është të Pasuaj të i gjynofëve të mija i shofë ke gruja, kur bëjnë i gjynofë, e shofë ke gruja, ma e bë gruja, 
keq mua betin, nësë ma këtën mire, ku dhe gjonë e këtë. Ose i shofë thot ke kafsha, ka automjeti, ma e bëzote aty ke kafsha, kafsha gjumë shqenma, apo bënë në gjonë, në dëmëtone ku dhe gjonë e tjere tjere, do të thotë se pasojt e kujtë, pasojt e gjumët kujtë. Dhe ka njërës të tjerë që zoti Allahu Gjellë Gjellalu i sprovon duke humbur postet që gëzënë, ose duke rënë nga sytë e njërëzve. Dhe i dhe kur njërëzve dhe kanë vlerësuar, përshka këtë gjinofe dhe bjerë nga njërëzve, nga sytë e njërëzve. Kur shumë bëse bëbë gjinofet e ti, Allahu për e pastronë këtë rëmë, pa vështë se ne ndoshta nuk e kuptojmë, apo këtë vetë hiqë nuk e kapë mua betim. Pa Allahu është dhe pastruat e faktikisht. Që që e sprovon Allahu Gjellë Gjellalu me sprovat tila, ose e sprovon Allahu Gjellë Gjellalu me vdekje, Allahu në rrëtë. Vdes dikush nga familjarë dhe ti, i vdes dikush nga fmit e ti, i vdes dikush që kjoj kanë shpirë dhe kanë zemër, ose shok, ose mik, ose vlajë, ku dhijon e tjere tjere, dhe kjo dhimje që kjoj njëri i përjeton nuk është gjithë tjetër, vetëm se fshirje e gjunatëve dhe mërkatëve ti. Vetëm se fshirje nga mërkatët dhe gjunatët që kjoj njëri i ka bërë e zotë i motë po thjesht po e pastron. Wala nëmluan në këmë bishejim në rëhofi, wal gjuhi, wal nëksim në nëmali, wal nëmpusi, wal të mëratë. Wa beshëri në sabirin, Allerine i dha asabet hum musibetun kalu inna lillahi wa inna ilihi rajeun. Ulaika alihim salawatun me rabbihim wa rahme, wa ulaika hum al muhtedun. Të të sprovojnë të zotit me mangësi në jetët tuaja, në pasurit tuaja, në fmit tuaj, në shnetin tuaj. Në mënyrë që Allah të dalojnë në mesin tuaj, kush është duruesi, a i durushme i vërtet, se me lave i në gjithë durushme, po kur të nëvë belaja që a thu, kur të nëvë, jo mas dy ditë, kur të nëvë, jo mas i viti, kur të nëvë, që a thu në atë moment, aty po të rrujnë me lajket, që a do të thush. Në momenti që ti të elhamdulillah, u shkryt di ku ndërtu shpia në gjënet, e fitove, në momenti që të the, o, bëshë më gjetë mua që a këmboja, ku ti këmboja, bëshë më këmboja gjo, aha, iku. Më thuti ma si ore, alhamdulillah, këtë saktimi allaut, ore të që a the në atë moment, në atë moment, ma dha ka le abdi, lëmë ka bëdhëtum, feli dhe të të kebedihi, tha që farë tha robim, kur jam morët atë shpirtin, kur jam morët shpirtin, pjesës së trupit ti dhe të shpirtit ti, fëmin, Kalu, kale, alhamdulillah, thanë me lajke do zotë, thanë alhamdulillah. U bënu li abdi bejten fil gjenne, ose mu bejten hamdu. Nërtoj një robitim një shpi në gjenet, një kështjel, një palat në gjenet, dhe qua i një atë shtëpia apo kështjela e falenderimit të Allahu Gjellë Gjellani. Pra mund tjetë pastrimi në përmjet fakesive, në përmjet kësijave që i nodhë një jutë, në këtë botë Allahu Gjellë Gjellani thjeshtë e pastronë, robin e ti. E nëse një ju i shlynë gjynofet e ti me këto që ne thamë, elhamdulillah, mas kësaj punët kam rrishku marrë dhe mirë, e në qëpse një ju nuk i shlynë akoma, mbetet një formë tjetër që Allahu Gjellë Gjellaru e pastronë robin e ti. E kjo më njërë pastrimi, unë kam quajt e ma dje, në thonjë za, që mësë nga e mori dikush për kapitan, kam zhiku i zotit në këtë bot. Ose, shfryrja e gjehenemit në këtë bot. E kush është? Të ubja dhe pendimi. E pse me e qujt kështu? Me e qujt kështu o vledin sepse të ubja dhe pendimi ka në vetë vete keq ardhjën. Ka dhimbje brënda. Dhe nuk quhet të ubja të ube, po nuk pati mena keqë ardhjën dhe dhimbjen pra të që ke bo. Kur njëri ju ndjen keqë ardhjën dhe dhimbjen pra të që ka bërë, për mangësit, për të metat, për taksiratet e veta, kjo quhet pendim. Ka thënë për i gamerin i sallallahu aslem, i në me të ube të nëdem. Pendimi nuk është gjithë tjetër vetëm se të ndjesh keqë ardhjë pra të që ke bo. Në momentin që një ju ndjen keqë ardhje për atë që ka bo, edhe po nuk tha o zotë në fatë, po ndjeu, po i dhim të shpirti për atë që ka bo, kjo që uatë pendim. Kjo është pendimi i vërtet. Keqë ardhja, kur dhem shpirti për gjynofin që ke bo, do më thonë se ti e pendu. Dhe kjo është pastrim, që Allahu Gjellë Gjellalu je për robit në këtë bot. Po pse e pa Allahu? Ka thonë Allahu Gjellë Gjellalu për pendimin, kur am, thumë me tabe alejhim li e tubu, 
e më pas Zot ju aqeli derë në pendimit dhe ata u penduan. Që do më thonë? Kur Robi thot, o Zot më falë, o Allah pendohem të këti për që këmë bo derë më sot. Kjo fjala e njëri ju të faktikisht është nga Zot i ma. Për të arsu ju Allah u gjellë 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 e ka quaj të rvetën e ti të wabë. Pendim pra nuesi. Në momentin që ty Zotit të inspiron pendimin, ti mos u bëj vez vez, mos u bëj vez vez më thuna, a ma ka pranu Zotit mua për jo. Nuk e di, nuk jam i qetë. Zotit thopë ti pendohën. Puna e robit kush është të pendohët. Dhe në momentin që ty Zotit qonë dhejt të këpendimi, ti eshi sigurët se nuk të ka qu dhejt të këpendimi, vetëm se a i ka vendosër të të pranoj pëndimin. Se më pot kishtë e vendosë Allah u gjellë gjellalu që mos të pranoj të pëndimin, nuk kishtë e quke pëndimi. Thumë me tabe alejim lietubu, e me pas Zoti i inspiroj që të pëndohen dhe u apranoj pëndimin. Pra ti në momentin që pëndohesh, në momentin që thua, o Zotë në falë, o Zotë në falë, qo është notën, dhe o Zotë në falë, o Zotë në falë, o Zotë në falë. Do më thonë se kë quarje, kë pëndim, kë dhim je shpirti, Në momenti që ti e nësesh, dhe o zëtë më falë, o zëtë më falë, o zëtë... Në momenti që ti shfaq pëndim, a i ta ka inspiru ty këtë gjo, Allahu, ta ka mundësu këtë gjo, e a i që ta mundësoj, ka marë për si për, që ti vetëm ta shprehësh, se pjesa tjetër i takon Allahu, gjëllë dhe gjëllarë. Po mirë, që ose dikush se kam pastru gjithë të gjona, asë me pëndimin nuk e ka bërë pëndimin ashtu si shduhet, se se pëndimi Po normë është ka dhe disa norma tjera që duhen plotësuar që pëndimi tjetë, pëndim të mamë dhe më thënë. Atërë kanë thonë ulema dhe djetarët, nëse imbetet gjë një ju të pa e shlyrë akoma, Allahu në gjëllë në gjëllë në hu i jepë sprov agonin e vdekjes. Hekën. Për këta rësye, nëse e shef një një që vunë në shtatin e vdekjes, mos të një asë për i delë shpirët, një asë arë bëjë keqë ka qenë. Asa ka vujt. Ndoshta Allahu për atë është duke bërë pastrimin e funit. Pra në edhe e azjatë Allahu gjëllë gjëllanu. Se ndoshta është duke bërë atë pastrimin e funit. Ndoshta edhe kjo që qefi jote dhe qeshme a jote e qeni. Edhe kjo a jote, a ti i shërben për t'ju fshi gjynahet, a i pastrohet në fjallën të atë të tingar kohësh me gjynofet e ti. Mund tjetë kjo e folë me a jote në këtë mënyrë se bërë që a i lirohet të tingar kohësh. Për këtarës të e ka thonë djetarët e islamit, nuk është hekja në vdekje argument se Zotin nuk e dënë fort robin e ti. Nuk është argument. Ka njërës që s'kanë lidi fare me fejnë dhe me besimin vdesin e ratë fare, pa vujt hitë. Pa që të më thonë kërë se Zotin ju do të mirë në ti, jo, jo, Allah u do që mos të vujt në këtë botë, se i preti gjo tjetër në herët. I letëson Allah nga shdo dhime në këtë botë se Allah ka përgatit për ata diqka shumë të ronë në botën tjetër. Se nuk t'jep zotit të dyja, avlezët, nuk t'jep zotit të dyja. Mirë në këtë bot, e mirë në botën tjetër, s'ka. Të të vujsh ke njona për tyne, kështë një më mirë me vujtë robi këtu, se sa me vujtë në akhret. A më ti mos e kërko? Mos të e zotë për pata për të vujtë atje me jep këtu, mos e të tuj këtë gjo. Po që të 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 Dukë i kuptu mirë këto gjona për cilat po flasim ne, kështë e boj dite dua. Kështë e thonë, o Allah, o Zotim, nëse unë me jetoj diqka në botën tjetër, ma jepë në këtë botë, më lajë me këtë botë. Usë mu, një dit, dy dit, tre dit, katër dit, ishte pra nuk dua e o vlezën. Pes dit, gjash dit, shtat, tet, nëmë, dhejt, një mëllet, dy mëllet, tre mëllet, katër mëllet, pes mëllet, ta pe gamerje, ku është filoni? Ta në pega me i Zotit nuk e dim se qërë ka, se filani ka 15 ditë që ka zonë shtratin. Ka tha pega me i Zotit, do të ketë nëtë ditë qka. Ta do të ketë nëtë ditë qka, që është kjo 15 ditë pa njëtë e shtratin, a ishte mirë. Që ka bova ki, edhe i shkonë pega me i Zotit, se mi thotë o filan, po, thotë qërë ke, i thotë mor pega me i Zotit, së mund, pa qefë, thotë pega me i qërë ke thonë. Së mund të të ushtë pega me i Zotit, kësh Pega me i fliste në përmjet kujt. Në përmjet Allahu gjëllë gjëllanë. Tha o pega me i Zotit kom bojë duajnë. Tha që duajnë e këtë botë? Tha kam thonë, o Allahu Zotim, nëse kam të shka për të bujtë në jërët, me e për në këtë botë. Tha pega me i mëzboni këshullu të shërë tjetër. Mëzboni këshullu të shërë tjetër. 
Po si themi, o Allah, in një se nuk e la afo, la afi, o Allah, më rrujë, më shpëto, nga gjynaj dhe nga më katët. E nëse për gjynaj dhe më katët, mi falë, edhe më pastro për gjurëm dhe që lejnë gjynaj dhe më katët. Atëherë le të themi, mund tjetë pastrimi një jutë me agonin e vdekjes. Mund tjetë me agonin e vdekjes. Për këta është të kërë fut Abdullaj në mesullit e këpegamej, sa se dhe e patu vujt në smunin e vdekjes, në agonin e vdekjes, tha o pejgameri Zotit, tha Allah Allah, tha o pejgameri Zotit, edhe ti vuke, në agonit vdekjes, ti pejgameri Zotit, dashme Zotit, të vujt në agonit vdekjes, tha pejgameri Zotit, tha inni leo aku, kërë gjulej në minkum. Tha unë, e kam agonin e vdekjes, sa dy fishi i një besimtarit thjesht. Në rogjë pejgameri Zotit, tha unë, ka që ka thonë Zotit për të, A që ka thonë, inna fëtahna leke fëtaham mubinën lja gëfira leke Allahu ma të qëdëme min dhëmbike o ma të akhar. Ne të dhamë ty o Muhammed qëllirimin e madhë, qëllirimin e mekës, se Zotit t'i ka falë gjitha gjynatë që ke bërë dhe që do të bëshë. Me gjitha të, agonia ishte agoni. Thotë nëna e besimtarë, a shërë dhe Allahu t'alam ha, e lagja mizvakun me uj, edhe ja fusja në gove për e me sasem në agonin e vdekjes. Salamallahu alaikum 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 Pra mund tjetë pastrimi njëriut me agonin e vdekjes. Edhe nëse njëriut pastrohet me agonin e vdekjes, elhamdulillah. Po në qofë se nuk pastrohet me agonin e vdekjes, ka metë edhe diqka, i jepe dhe një shantës i fundit, që quhet, la ilaha illallah. Po e tha, në momentet e fundit i jetës ti, Allahu që të lëqelaru ja zbardh, gjithë shka që fa ka bo më përparë. Ky njëri, nëse e thotë shëhadetin, la ilaha illallah, në momentin e fundit të jetës ti, gjdo gjë që do të vi, mas të një momentit për këtë njëri, do të jetë nuër, dritë, marsi dhe bekim, s'ka vujtje për këtë njëri. Allah unë abofër e aty në njërzve, që në ato momentet të fundit të jetës tonë, në japi zotë i fuqi, e të në japi zotë i sukses, që ta themi fjallën, la ilaha illallah, amin. Po në qofë se njëri nuk e thotë këtë fjallë, dhe jam shi gjynohet me agonin e vdekjes, gjithdo gjithdo të qëkoj mirë prap. Po në qofë se një ju nuk e thotë këtë fjallë, dhe nuk jam shi gjynohet me agonin e vdekjes, ka një pastrim tjetër, që është pastrimin varë që uhe. Pastrimin varë. A keni dëgjuar ju, normalisht që gjithdo besimtarë, musliman ka dëgjuar që në varë ka, edhe shpërblim, edhe në të shkim. Dhe kjo është një pyti që neve shpesh në abënjë musliman dhe në thonë, po mirë la, muslimoni i cili është për shemë në botën tjetër për gjenet live, në vorë si të të kaloj, ka për të avujt vorën apo? Themi varë si si i ka punët me gjunahën. Nëse e ka fshi zotë i gjunahët me këta që ne përmendëm, në varë ka për të kalu mirë. Allah në bofë për këty në njerëzve. Amin. E në qovë se këj njëri ka gjunahë pa shluer akoma, do të vujt në varën e ti, edhe vujtja e ti në varën e ti, shërben si qlirim, si pastrim, për gjunahet e ti. Pra mund vuj një ju në varë, e kërë del të të gjykimi del, ta se dhe më katë të gjunahet. Po mund do dhe dhe e gjithë tjetër, që një ju vun në varën e ti, pa e shumë e kanë zinë vetën e vetë, sa që edhe kërë del në botën tjetër, kanë metë të dhe gjona pa u shlu. Allah në rrë. Allah në rrë. Nuk ka gjomë të keqë, se të dashë për para zotit i në zinë nga gjunahet. Allah në rrë. E gjunahet n për këthehen me munges drite, Allahu në rrujt, me munges nëri. Pra njëri u pa gjunahë dhe njëri u pastër e ka dritën e fort dhe i kalon përqedurat e ditë gjukimit me shpejtësi dhe nuk vun e a i njëri i cili ka gjunahë dhe probleme, nëri dhe drita e ti ditë në gjukimit kanë probleme e si pasoj i vëmohen përqedurat e ditës gjukimit. Allahu mos në bërë për këtë në njërëzë. E nëse njëri u delë për para Allahu të në botën tjetër dhe akoma ka probleme Atëherë ka një mënyrë tjetër që Allahu gjëtë dhe gjëtë dhe e pastron robin e ti në ditë në gjukimit. Që janë sprovat që mund përjetoj një një ditë në gjukimit. Ka njërës që do të përjetoj në sprovat ditë në gjukimit. Dhe këto sprovat që e përjeton ditë në gjukimit, janë si një loj pastrimi dhe shpërlarje për gjunarët e ti. Po mirë në qofë se i kalon të gjitha procedurat e ditë në gjukimit dhe prap i kanë metë probleme dhe vuajtje. Atëherë në betet një mundësi tjetër që kënjëri të shpëtoj. Kush është kënjëri mundësi 
Shefa'ati. Pejgamiri i Zotit sallallahu alaihi wa sallam do të nërmetsoj për hymetin e ti. Po do të nërmetsoj për gjyma fsharët, po po edhe për gjyma fsharët. Ma dhe një hadith shfarta, nërmetsimi i mdit në gjykimit do të jetë për ata që kanë bërë gjynahet më dha. Po për ata që kanë bërë gjynahet më dha. Ato s'ka dushim që do t'i përfshi shefa'ati Muhammed i thasën. Po edhe ata që kanë bërë gjynahet më dha, do t'i përfshi shefa'ati Muhammed i thasën. Shefa'ati i besimtarve, besimtar për një një tjetërin, do t'men shefa'at. Me lajket për besimtarët do t'men shefa'at. A pejgamiri sallallahu alaihi sallam për besimtarët do t'bëj shefa'at. Allahu gjellë gjellalu për besimtarët do t'bëj shefa'at. Ka do t'vi një moment që Allahu gjellë gjellalu ditë një gjukimi do t'thot, nërmjetsuan besimtarët për një një tjetërin, nërmjetsuan me lajket për besimtarët, nërmjetsuan profetët për besimtarët, ta një kam betur shefa'ati im, shefa'ati Allahu gjellë gjellalu. E Allahu gjellë gjellalu mbush disa grushta nga zjarë i gjenemit me njërës dhe i fund tjere të në gjenem. A të mbetet alternativa e shefa'atit, e nëse nuk e kap një jun asë shefa'ati, a të e mbetet një alternativ që quhet, derdhja e mshirës Allahot më mirobin e ti. Po po, do të ketë njërës që nuk e në pastru me gjithë të procedura, kanë bet akomat pa pastru, po nuk i ka kap lista shefa'atit, nuk i ka kap lista shefa'atit, nuk i ka kap procedura shefa'atit, a të e këta njërës mbeten për bala sa që quhet më shirë Allahot në gjithë gjithë gjithë. Ka njërës që do të dalë për pa Allahot në gjynahë. E Allahot në gjithë 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 do të vinë një moment do të thotë robit vetë, o robim, si që ta pe jamen, sa osë dhem, ma minkum illa osi u kellimu hu rabbuhu, lejse bejnë hu a bejnë hu tërgjuman, nuk ka njëri për ju që s'ka për të folë me Zotin ditë në gjukimit. Subhanallah. Vetëm kjo fjali, është të mjaftush me që ne të vejmë gishtin kokus. Vetëm kjo fjali, nuk ka njëri për ju që s'ka për të folë me Zotin e ti ditë në gjukimit. Nërmjet ti dhe Zotin ti nuk do të ketë për këthyës. Fe jëndo a unë alejhi si ta rëhu, e Zotit dërë, në basë robit ti përden, edhe je vetëm ti me Allahum që gëzilanum. Vetëm ta menojsh këtë takim, këtë duhet bojë ty shumë korrekt në këtë botë. Ej, ka përdarë një moment që ke përdarë tjenë vetëm ti me Zotin ta, tek për tek, subhanallah. Vetëm kjo duhet, vetëm këte, si kur të menojshim ne nga islami, si kur ne nga feja e Zotit, vetëm këte moment kuptoj mirë, për Zotin që nuk ka Zotit tjetër për vështit, do t'ishtë regullu jeta jonë. Nuk do t'kishme asë të dojë probleme, asë në me mazin sa bau që e falim mas lingës djelit, asë nuk do t'kishme probleme me këta, apo ma të, apo ma të, apo ma të, apo ma të, hiqë fare, vetëm me me nuk këtë moment, moment i kërë t'jesh vetëm t'jetë e Zotu jutë, tek për tek. E Allahu gjëllë gjëllalu i përmen në robi ti ca gjona nga kjo bok, thotë robi, a ma men thotë atë ditë kur ke bok shtu, a ma men thotë atë ditë kur ke folë kështu, Edhe i përmen, thotë për gamisa sem, i thotë i përmen në robit sa gjynofet vogla. Dhe robit duke i pranë mua, zotë, po, zotë, ashtu është, po, zotë, ima ashtu është, po, zotë, ima ashtu është. Robin, ndërkoj që i përgjithit zotit, i thotë, po, zotë, ima ashtu është, thotë me vetën e vetë, kur këto të voglat zotit, po me përmen, po kur të filloj zotë i me përmen, ato të më dhojat, po me vetë e kjo kështu. I thotë Allahu gjëllë gjëllalu Ta gjinove t'i kam lunë në dynja, s'ti ka ditë kush. Edhe unë po t'i mbuloj këtu sotë në këtë bodë, edhe vetën që po t'i mbuloj, po të t'i kthej se vapë dhe shpërblim. Allahu e bërë, Allahu e bërë. Në atë moment, robi kërë e merë këtë lajmë të mirë nga zotë i gjithësis, i lërgohet përdja, edhe bëndë që me hikë, e nuk i kënë po kthejhet edhe jërë këtë zotë, i thotë o zotë, hajë i thotë Allahu gjellë gjellanë. Kom dhe sa gjynovet më dojë që nuk mi përmene fare. Allah dojë të mërë. Thotë o zotim, po jam dhe sa gjynovet që s'mi përmene fare, ti përmene sa të vogla, po më kom bojë dhe sa të më dojë. Me kuptimin, mirë këta të vogla të mi këtheve në se vatë, po më dojë të më dojë që të bojë, të më këtheve në se vatë, në se vatë. Edhe qeshi për jam e sa sem kërë të regojë të të njëgjarje, në dita e gjukimi. Po nëse nuk më dojë të kjo, dhe n Atëherë në vetët një pastrim tjetër që lusë Allahun që asë njëni për nësh mos tjetë pjesë e këti dojë pastrimi. Pastrimi me zërë gjenemi, Zotin e. Do të ketë për njërzve, besimtarë, që do të përfundojnë zërë gjenemi. Pse? 
Dot vojnë, ato gjona që nuk i kanë la dot në dynja. As nuk i kanë la me agonin e vdekjes, as nuk i kanë la dot me jetën e varit, as nuk i kanë larë me sprovat e ditë dhe zhjukimit, as nuk i kanë larë me shefat, as nuk i kanë larë me takimin, atër mbetet një pastrim që quët pastrimi gjëhe nejmë, Allahu në rrujë. Thotë për i gamerin, sallallahu alaihi wasallam, thotë për i gamerin, sallallahu alaihi wasallam, Allahu gjëllë e gjëllaru ja ka bërë haram zjarit të gjëhe nejmë, që të tres, ata njërës, që i ka nërën seqda Allahot në këtë botë. Vendet e seqdes do t'jenë si që i ka bo një ju në këtë botë. Sëpse do t'nodhi një njëgjari në gjenet, do t'nodhi një njëgjari në gjenet, do t'i thonë besimtarët Allahot, ma si t'futën në gjenet dhe sigurohen besimtarët për vetën e vetë, që i vendin e vetë, shpinë e vetë, adresën e vetë, I kërkojnë besimtarët një takim Allahot, i thonë, o Allah, du më një takim. Dhe ju vjenë Zotin të takim, subhanallah, la ilaha ilallah. Thonë, o Allah, o Zotin, ne thonë, o Zotin, gjithën që në ke premtu, dhe jemi të knashë për atë që ti në ke thonë. Mirë po, o Zotin, në dynja, kemi pas të avlezër që faleshin me ne, a gjërojshin me ne, bëshin pun të mira me ne, pos për i shofim në gjenet. Thot Allahu në gjenë e gjelalu, ata e në robë të mi, që po i pastrojmë në zjarë gjenejme për disa ko, po përfundimi i ty në do tjetë gjeneti. Ja vlazëria për jërët Allahu, gjojnë e qartot, vlazënia për jërët zotit, dashuria për jërët zotit. Thon, o Allahu zotin, Neve nuk nga bohet marë gjeneti, pa i pa dhe vlezni tonë gjenet. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. O Allahu, Zotë Yun, Neve nuk nga bohet marë gjeneti, pa i pa dhe vlezni tonë gjenet. Thot Allahu Gjellë Gjellanu, do të vina ta në gjenet, po do të kalën të sakon gjenet. Thonë këto besimtarët, O Allahu, Zotë Yun, nuk nga bohet marë gjeneti, dhe i sa të shofim vlezni ta në gjenet. Thot Allahu, do të vinë robë të emi në gjenet, do të vinë, po do të vujnë ca ka o për pastrim. E kështu, ata i flasin Allahu, dhe Allahu ju fletë atyne, dhe i sa të ju thot Allahu, shkoni në gjenem, dhe merë një vleznit e tuj nga zjarë i gjenemit, dhe futin në gjenet. Allahu e bërë. Allahu e bërë. Kështu që bëjë sa më shumë vla në besim, vlezër në besim, se ndoshta do të duhen, atë dit, ju bjerë me një për ty dhe thonë zotë, filonin, E kena pas papë për herën gjami, a gjëron të me ne, bon të punë të mira me ne, pas për shovim gjënet. Shto vlezënit e mirë? Se vlezënit e mirë nuk të humin në botën tjetër. Ka thënë Zotë i Buran, El akhillau, jo me idhin ba'duhum li ba'din adu, illa al muttaqim, të dashurit dhe misht, në ahiret, do t'jenë armisht një në tjetër. Kushe kushtë ja hodhe? Përveç njerës dhe të mirë dhe votëshëm dashurnia dhe vlaznia mes ty në nuk do të humbi, asë ditë një gjukimit, asë nuk ka për të humbi në gjenet. Dhe sa Allahu në matë zotë në gjithësis, që të nabëj të vlezër të dashur për hirë ti. Dhe sa Allahu në matë zotë në gjithësis, që po nuk e pam një një tjetër në gjenet, të i thejmë i Allahot, o Allahu zotë yunë, po filoni fale i me ne, rinte me ne, o Allah nuk në bohet marë gjeneti, dhe e sa ta morin vlajnë tonë në gjenet. Zotin në falë, zotin në mëshirof Allahu në pastroft me mëshirën e ti, me mjërësit e ti, e Allahu gjëllë gjëllalu në ruajt nga sprovat e agonisë dhekjes, nga sprovat e jetës varit, nga sprovat e ditës gjukimit, e në ruajt zotë i madhë nga sprova e pastrimit me zjarë gjëhenemi. Amin, 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 walhamdulillahi, rabbin alemin. E sfundi e falënër edhe njëherë, hoxën e në ruajt, Ahmedin, i cili nështë, o bose bëp për këtë takim dhe për këtë tubim dhe vlezër dhe tjerë, falëndër dhe hoxën, florin, që ishin ishte këtu prezent me ne sot. Zotë ju ndëroft edhe ishë përbleft juve që patë të dërim dhe sabër, se thonë a i që flete ka më të letë, ndërsa a i që dëgjonë është në sprovë. Kështë që Zotë ju ishë përbleft me të mirë, Zotë ju ndëroft, e Allah u gjëllë gjëllalu si shë në ka bashku në këtë vend, në këtë gjëmi të fshatit Gjepal, në bashkoj Allahu Gjellë Gjellalu, 
në nëhije në arshit Zotit të një gjukimit, e të në bashkore Allahur Gjellë Gjellaluhu në gjennet e të ti më të mirë në gjennetin Firdaus. Amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, në shkëdu e nda ila ila anë, në stak fryuke, wa në tubu ilej, Zotit është për blet më gjennet. Amin.